Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez o vídeo vai ser para ajudar vocês que querem montar o primeiro deck pauper. Então eu vou tirar a dúvida e vou dizer qual deck pauper usar no primeiro torneio. Então essa é uma, uma dúvida que pode surgir para muita gente, vocês que vão tomar essa decisão, e eu estou aqui para ajudar um pouco nessa decisão aí e tudo mais. Lembrando que recentemente, nas últimas semanas, eu fiz um vídeo de dicas para o primeiro torneio pauper. Então são dicas mais gerais, né, que podem até servir para outros formatos, mas nesse caso aqui a gente vai dar um foco no primeiro deck, até em relação a preços né, de qual o primeiro deck montar. Uma coisa que também vale a pena mencionar, principalmente para quem está começando, é que os decks de Magic eles têm valor. E tu tem algumas formas de proteger as tuas cartas para que elas tenham uma condição, elas mantenham uma condição boa, que é a chamada condição Near Mint, né? um, um termo em inglês para dizer quando as cartas estão bem novinhas. E essa, esses acessórios vão ajudar bastante no torneio a manter o preço das cartas, até porque vocês vão ver que os decks eles têm um certo valor. Então... Começando aqui, opa, com a deck box. Deck box ela serve para tu colocar todo o teu deck e levar o teu deck para o torneio. Temos o playmat, que é o famoso tapetinho ali que tu coloca ali na, na mesa e coloca as cartas em cima. É interessante porque eles protegem um pouco ali as cartas e tudo mais. E também né, pode ter algum, alguma arte legal, alguma arte ali que vai ser da, da personalidade de vocês e tudo mais. E o shield, que também é chamado de sleeve ou protector que é um plástico que vai em volta de cada uma das cartas e protege o valor delas, né? Então, isso é bem importante. Antes da gente ir para o preço dos decks, eu queria dizer que esse vídeo ele é patrocinado pela Meeple's Club, que é um clube de nerdices, RPGs, board games, xadrez e afins. E todo sábado, às duas da tarde, tem torneio Pauper e tem uma mega promoção que eu vou falar ao longo desse vídeo de 50% de desconto no primeiro torneio que vocês forem jogar por lá. Esse clube, ele é em Uruguaiana, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Então, para quem for da região, conheçam a Meeple's Club. Agora um slide ali relativamente polêmico, né? Porque a gente vai mostrar um pouco dos preços dos decks do formato Pauper atualmente. Lembrando que o valor dos decks Pauper, ele tá aumentando com o tempo, né? Isso é algo que é relativamente ruim, né? Porque torna um pouco menos acessível mas o formato ainda tem decks acessíveis. Há alguns anos atrás, os decks ali giravam no máximo até 300, 400 reais, mas hoje a gente tem decks ali que chegam né, acima de 500 reais, né, e tem muitos decks que aumentaram ali, e os decks intermediários, que eu diria que essas... É, entre 300 e 400, tem muitos decks ali intermediários, e antes tinha mais decks que custavam até 300. Mas isso né, é alguma coisa que... Também está um pouco relacionado com né, o correção de preços aí, ali ao longo do tempo e tudo mais. Mas tem algumas cartas que elas aumentaram muito de preço. Né? Duas delas que eu acho que vale a, pena, vale a pena falar, que é o Dust to Dust, que é aquele feitiço que exila dois artefatos, e o Snuff Out, que paga quatro de vida e destrói uma criatura por zero manas. Essas duas cartas são cartas antigas que aumentaram muito de preço. Inclusive, nessa, nos decks mais caros que estão acima de 500 reais, que é um valor bem alto mesmo, né? Não sei se é o mais recomendado para quem estiver começando, mas que são opções ali para quem for jogar o formato. E esses dois decks, esses quatro decks, eles utilizam essas duas cartas, né? Quatro cópias do Dust do Dust, que atualmente está 50 reais. E o Snuff Out, que eu posso até ver direitinho quanto que está, mas eu acho que está 60 ou 70 reais cada cópia. E no caso do Naya Gates e do Cal Gates, também tem os portões, que também tem um valor elevado. E o Dust to Dust vai quatro cópias, então já aumenta 200 reais só em quatro cartas. Até dá para substituir por alguma coisa mais budget, alguma coisa mais barata. Mas, né, talvez possa ter um pouco mais de dificuldade contra a Affinity. E no caso do Snuff Out, tanto o Befadas quanto o B Terror são dois decks que usam quatro cópias e por causa disso o preço vai para as alturas quase que automaticamente, só de usar essas quatro cópias. Mas, né, além desses quatro decks, tem alguns outros que também estão com um preço bem elevado, que é o Mono Black Hard Control, que está é, indo numa versão mais Golgari recentemente, mas é um deck também gostoso de, de jogar, mas que está com valor elevado, talvez. E ele utiliza ali dois, três Snuff Outs, que acabam né, aumentando bastante o preço do deck. Eu acho que é uma carta, inclusive, importante para todos esses três decks, né, o Snuff Out, 
mas, né, infelizmente, está com valor bem alto. Mas continuando aqui o R-Scred, também ali com essa, nessa faixa. BW Blink, um deck também relativamente fácil de jogar, mas que com, tá com valor alto. Saco Storm, eu não recomendo esse deck aqui, depois eu vou falar mais um pouco sobre. Porque assim, o preço do, dos decks não é o único fator para tu querer utilizar o deck pela primeira vez, né? Começar no formato Pauper com aquele determinado deck. São dois fatores que na minha... Três, na verdade, né? Mas os dois principais, que é preço e o quão fácil é jogar com o deck. O terceiro fator, que eu não acho tão importante, é o quão forte é o deck. Eu acho que os dois primeiros são os mais importantes, mas também o quão forte vai, vai ser levado em consideração bastante. E o Boros Synthesizer, que é até um deck que já foi um deck considerado budget, mas que, inclusive... Acho que dá para fazer uma versão bem mais barata do que a que eu coloquei, né? Porque dá para tu não utilizar os Dust to Dust, até porque o Dust to Dust não tem uma sinergia tão boa com a principal carta do deck, que é o Experimental Synthesizer. Então até dá para baratear bastante se tu trocar o Dust to Dust por Revoke Existence. Depois eu vou mostrar depois os decks mais certinho. Daí agora vamos para uma faixa mais intermediária, em que nós temos o W Familiars, Kuldota Burn e o Mardu Synthesizer. O Kuldota Burn está sendo atualmente ali um dos dois ou três melhores decks do formato. E ele tem um valor razoável. Então é um deck para quem quiser começar com um dos melhores decks. O Kuldota Burn ali está ele numa faixa intermediária. Claro, já está indo quase para os decks mais caros. Mas que é recomendável para quem quiser já montar um deck bom logo de cara. É o Kuldota Burn a, a melhor opção. E daí também os decks intermediários. Tem o Altar Tron, um deck recente. O Atwin é um deck muito bom porque ele é bem fácil de jogar, então é bem recomendável para quem está começando. Gru LD, deck de destruir terreno, né? então é, é divertido de jogar e não divertido para os oponentes. Greeks Affinity também entra nessa categoria ali de melhores decks do formato, junto com o Kodota Burn também ali e com um valor relativamente acessível de 300 reais. Lembrando, tá? uma coisa que eu acho que vale a pena falar é que esse é o valor para comprar o deck e tudo mais. Mas depois que vocês têm o deck, vocês podem, posteriormente, depois de ter jogado ali alguns meses, ou se não gostar do deck, vocês podem vender ele né, para alguém. E pode vender pelo mesmo valor, por um valor um pouco acima, caso alguma carta aumente de preço. Ou até se alguma carta diminuir de preço, ou vocês querem vender rápido, dá para vender por um valor um pouco menor do que vocês utilizaram para comprar. Mas, de qualquer maneira, né, não é um valor que vocês vão vão utilizar e não vão conseguir né, pegar de volta caso vocês queiram esse valor. Então, vale a pena mencionar isso também, né? Porque apesar de ter alguns decks ali de 300 reais, vocês conseguem vender ele posteriormente, talvez pelo mesmo preço. O Griggs Affinity, como eu estava falando, né? Um dos melhores decks, também recomendável. Boros Bully, um deck que está meio em baixa, né? Mas deck também relativamente barato. Mono Blue, recomendo bastante. Mono Blue Fadas. É né, um deck bom de jogar e também está relativamente barato. Turbo Fog, deck para fazer as pessoas passarem raiva. <risos> o Mono Red Blitz também bastante legal de se jogar. Tá meio embaixo e tal. Até acho bem interessante para o físico o Mono Red Blitz. Porque alguns... Até por uma questão de preço. Porque alguns dos decks mais difíceis do Mono Red Blitz enfrentar estão nessa camada aqui, ó. Que é o B-Terror, o B-Fadas e o Call Gates. São, eu acho que são as três piores matches e todas elas são os decks mais caros. Então o Mono Red Blitz ele pode ter, ter, ter um bom desempenho no físico. E agora os decks baratos. Nós temos ali o Burn, que na verdade eu coloquei um Burn Prowess, que não utiliza o Kuldota. E nem o Synthesizer, talvez. Né? Eu, eu coloquei a lista. Hack dos Burn, que é um deck que já esteve bem melhor alguns meses atrás, mas também é muito bom para quem estiver começando. É um deck relativamente desafiador de se jogar, mas que vale muito a pena, porque ele é, é fácil e tal, não é tão difícil, mas ele tem algumas dificuldades na, na sequenciamento de jogadas, mas vale muito a pena. Ele, ele tá um pouco embaixo porque o Kudota Burn tá melhor. Daí tem o Goblins Combo, também um outro deck combo bem interessante. GW Auras, um deck super fácil de jogar, recomend bastante recomendável. Fogtron, um deck também muito difícil, mas com valor baixo. E aqui eu não sei por que que tá com... Dá pra ler ali, né? Mas tem o Mono Blue Terror, Elfos, Stomp, Slivers, Mono Black Control, Monster Tron, Walls, Jeskai e Heroico. Desses aqui são decks que estão muito baratos, mas tem alguns decks que podem ter um bom desempenho, apesar de estarem com um valor baixo. Eu não vou mexer o mouse que daí vai, vai aquele negócio. 
Ó, os decks que eu acho que desses aí que podem ter um bom desempenho. É o Monster Tron, é um deck que inclusive ganhou challenge recentemente, dá pra fazer uma lista ali que vai surpreender. Uh, desses aqui, eu acho que o Mono Blue Terror também é um deck que pode ser muito bom ali pra... Dependendo do meta. E o Heróico também é um deck bom ali contra Burn, contra decks de, de dano. Porque ele ganha muita vida, tem criaturas grandes, se protege bem. Então, ele pode ser uma boa opção para o físico também, tá? Inclusive, o Heróico, ele tá menos do que 100 reais. É um deck que conseguiu se manter ali por um valor muito justo, então também é muito recomendável para quem está começando. Apesar de que ele vai ter limitações, mas ele é muito bom para ganhar de Burn. Então, tem essa vantagem aí. E tem vantagens também, né? Agora, vamos falar um pouco sobre quão difícil é jogar com os decks do formato. Tem alguns decks que são muito difíceis, né? Claro... Né, com um pouco de experiência e tudo mais, vai conseguir jogar. Mas vai ter uma barreira ali para quem estiver começando, for jogar o primeiro torneio, vai ter uma barreira que pode ser importante. Mas que eu considero o Befadas, porque ele envolve muita trickzinha de ninja, stutter, fairy seer, algor. Então ele tem muitas jogadas complexas. Call Gates também envolve deixar counter aberto, saber quando usar o Basilisk, saber quando fazer a carta certa. Tem algumas tricks ali do Brainstorm com o Squadron Hawk, então torna bem difícil. O r Scred entra numa linha parecida com o Befadas, né? As mesmas tricks, muito parecidas. Saco Storm é o deck mais difícil, eu não recomendo, porque tu vai ter que fazer muitas contagens e tu vai se perder todo, principalmente se estiver começando. Assim, até pra quem já joga há muito tempo, não recomendo nem pra quem já joga há muito tempo o Pauper, tá? O Saco Storm, porque é muito difícil. Principalmente no físico, que tu vai ter que contar muitas coisas. Uh, o número de mágicas no turno, o número de cartas que tu descartou, então isso vai ficar difícil de jogar mesmo. O Barreiras, ele é difícil, mas nem tanto, né? Tu envolve alguns combos de mana infinita, né? A versão, a versão mais combo. E às vezes tu vai ter que tomar algumas decisões difíceis, tu vai ter que fazer contagens ali meio minuciosas para conseguir combar. Então é um deck muito difícil. E o Fogtron também é um deck muito difícil porque ele... Tu se perde muito, tu tem muitas opções de jogadas, tu tem alguns tutores, como é o caso do Mystical Teachings, e muitas vezes tu tem que saber o que buscar e tem muitas opções, e às vezes a melhor opção é difícil de saber, sabe? Então ele envolve muita coisa difícil, então eu considero ali. Agora difícil, Mono Black Hard Control, ele é, bast... ele é mais ou menos com... fácil no sentido de que é matar... matar as criaturas do oponente, comprar carta e ganhar o jogo assim, mas tem algumas tricks relativamente complicadas, de se saber. O Jaskai, que é um deck controle, os decks controles eles costumam ser mais difíceis no geral, mas o Jaskai ele também envolve gerar muito valor, saber fazer a carta certa na hora certa, saber quando tu tem que matar as criaturas do oponente. Turbo Fog, ele também também envolve gerar card advantage, saber o que fazer na hora certa, saber quando usar o Fog, é difícil na minha visão, é um deck bem difícil que Inclusive, nas lives que eu faço os torneios, a maioria das pessoas que eu vejo jogando de Turbo Fog acaba jogando errado em algum aspecto, tá? O W Familiars também dá pra considerar até muito difícil. É um deck que facilitou bastante com uma carta nova, que é o... Eu esqueci o nome da carta. Meeting of Minds. Facilitou um pouco, mas ainda é um deck bem difícil de jogar. Envolve alguns combos, algumas, algumas jogadas difíceis de se tomar, mas enfim... Mardu também, ele vai ter alguma... É um deck de três cores, isso já dificulta um pouco, né? Então tem isso. Grixis Affinity também entra numa categoria parecida ali. Deck de três cores, tem muitas opções. Às vezes é difícil de tomar a jogada certa, mas com um pouco de prática vai, né? É um deck que não é tão difícil assim. O B Terror é mais fácil do que o B Fadas, não tem tanta trick, apesar de ser as mesmas cores. Ele é basicamente encher o cemitério e fazer 5-5, mas tem vezes que tu tem que... Ter, ou ir com tudo pra cima, ou ir, com, ou ir com calma, e essa decisão que pode tornar o deck complicado. E o Naya Gates também é um deck que envolve ali, tu... é parecido com o Cal Gates, mas que não tem o elemento counter, deixa um pouco mais fácil por causa disso, então também tá nessa categoria. Decks médios, com o Dota Burn, eu não acho um deck fácil não, tá? Com o Dota Burn tem muita decisão difícil de se tomar, então tem essa questão... O Mono Black Control é um deck que entra na categoria parecida com o Mono Black Hard Control, é matar e baixar a criatura, mas tem que saber quando matar, tem que saber quando fazer criatura, tem que saber quando fazer um monarca. 
Elfos, eu acho o Elfos até dá pra considerar um deck bem... Um deck difícil, tá? Eu coloquei médio aqui, mas dá pra considerar difícil, porque às vezes tem que fazer muita contagem e isso pode complicar ou saber o que jogar também. Raku dos Burn, ele é um deck que vai ter uma barreira inicial ali do que fazer, como sequenciar os descartes, mas depois só vai, né? Depois é um deck que quando pega o jeito fica fácil. O Monster Tron, ele tem que saber como fechar o Tron rápido. Isso é uma coisa que exige uma certa habilidade no início de saber como fechar o Tron no turno 3, turno 4. Depois que tu aprende isso e tu sabe colocar pressão e tal com as criaturas grandes, fica fácil. O Altar Tron entra numa categoria parecida, até acho que entra é, é mais difícil e tal, porque envolve, envolve saber pegar as peças do combo e tudo mais. PW Blink, que é parecido com o Mono Black e o Mono Black Controle. Ele é de baixar a criatura e matar a criatura do oponente. Mas o que, é, o que, o que torna... Não é tão difícil, é um deck parecido ali com o Mono Black Control nesse sentido. E o Goblins Combo é um deck que também é um combo, então tem essa dificuldade de saber como combar, saber, na hora de com saber a hora de ir pro combo, mas também não tem tantas dificuldades assim. Dá pra dizer que é difícil? Isso vai, vai de cada um. Às vezes um deck que é difícil pra alguém pode ser não tão difícil pra outros. Isso vai muito do estilo de jogo, às vezes as coisas podem mudar. Decks fáceis, e eu recomendo, tá? Recomendo os decks que sejam pelo menos médio a, a, pra baixo também. Médio, fácil ou muito fácil. Então, White Win é um deck bem tranquilo, que é baixar a criatura, matar, mas é uma cor só, é bem tranquilo. Mono Blue, Fadas, tem algumas trickzinhas, mas depois que pega, é um deck de uma cor só, isso facilita bastante. Normalmente, quanto menos cores o deck tem, mais fácil eu considero, porque daí... Não envolve também a base de mana também, que isso pode dificultar um pouco. O Mono Blue, ele vai pra cima, faz ninja, faz fada e tenta ganhar o jogo dessa maneira. Mono Red Blitz, ele é um deck que tem uma certa dificuldade ali, porque tu tem que saber a hora de combar, mas é baixar, vai baixando criatura, vai protegendo elas com mutagene, que é após seus blessing, e vai combar. Dá pra dizer que é um deck médio, mas enfim. Force Synthesizer, que... É um deck que eu considero fácil, é um deck bom pra começar também, porque ele envolve baixar a criatura, matar a criatura do oponente, fazer ali os draws e tudo mais. Não tem tanto mistério, depois que pega ali o jeito. Mono Blue Terror, ele entra... É parecido com o B Terror, mas por ser uma cor só, facilita bastante, na minha opinião, né? Porque daí tu vai baixar as criaturas, como Delver, e, e vai enchendo o cemitério, e vai pra cima. Gru LD, que é bem fácil ali, né? Tu vai... Tem uma curva ali que é bem... Tu... Tá bem óbvio o que tu tem que fazer em cada um dos turnos, né? Destruir terreno, depois, quando tiver bastante mana, faz uma criatura grande e vai pra cima. E o Boros Bully, que é de baixar a criatura e matar a criatura do oponente. Mas, às vezes, tu vai ter que baixar muita criatura, tu vai ter que saber a hora de finalizar o jogo e saber a hora de descartar a Prismatic, saber utilizar o Looting, então pode ter uma dificuldade no início. Daí, os muito fáceis. É um Burn mais tranquilo, que não envolve o, o Kudota. Né? Pode ser mais tranquilo, mas nem sempre, tá? Às vezes pode ser difícil. Vou deixar o mouse parado aqui. O Auras e o Heróico, que é baixar a criatura, aumentar o tamanho dela e ir pra cima. O Fractius e o Stomp, que são decks de agros, de baixar a criatura e ir pra cima. Eu queria muito que esses decks muito fáceis... Principal... O, o Auras eu acho que é um deck muito bom, tá? Mas os outros quatro eu queria que eles fossem um pouquinho melhor, assim, porque pra ser um bom deck pra... Pra galera começar e já começar bem, tá? Mas enfim. Agora daí eu separei as melhores escolhas, né? Levando tudo isso em consideração, eu acho as melhores escolhas... Kudota Burn, White Win, Mono Blue Fadas e Boros Synthesizer. Né? Pelo, pelas coisas que eu falei, questão de preço. Todos esses são preços intermediários das melhores escolhas. Mas eu recomendo muito por serem decks fáceis ou no máximo médios de se jogar. Daí boas escolhas pra mim. É, claro, tem a questão do preço também levada em consideração, mas Mono Black Heart Control, Mono Red Blitz, Call Gates, Grixis Affinity, GW Auras, BW Blink, o Terror, Hack dos Burn, Gru LD, Monster Tron. Boas escolhas para começar. Daí eu coloquei aqui uma camada que é bom, o deck é bom, mas ele é ou caro ou ele é difícil. Então tem o Befadas, que é um deck que ele é caro e difícil, mas é um deck bom. Tem o R Scred, que é um deck bom, mas é um deck difícil. O Alter Tron é um deck bom, mas é difícil, mais ou menos. Mas ele também não é tão bom assim. 
O Goblins é um deck bom, mas é difícil, ou mais ou menos difícil. O Turbo Fog é bom, mas é difícil. Barreiras, bom, mas difícil de se jogar. Mardu, mesma coisa. Familiars, mesma coisa. E Fogtron é um deck também difícil de jogar. Daí aqui tem uma camada que é barato, mas um pouco fraco. Tá? Então, o GSK Control é um deck barato, mas um pouco fraco. O Mono Blue Terror, barato, mas um pouco fraco. E daí todos esses daqui dessa linha. E eu não recomendo o Psycho Storm, porque ele envolve contar muita coisa. Isso vai dificultar bastante a vida de vocês. Agora, eu quero fazer uma propaganda muito importante para quem é do Rio Grande do Sul e também para quem é da região ali de Uruguaiana, que é uma mega promoção que eu vou passar aqui para vocês, que é em relação ao Meeples Club, que é um clube geek lá de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, é perto da fronteira com a Argentina, então para quem for fazer um free shop e estiver passando por lá, vale muito a pena conhecer ali o clube. E todo sábado, lá na Meeples Club, para quem for ali na fronteira no sábado, por exemplo, todo sábado tem torneio pauper às 14 horas. O valor da inscrição é de 20 reais e toda a inscrição ela é revertida para a premiação. Então, tu paga ali a inscrição e tu pode ter uma premiação muito boa, dependendo do, né, do desempenho. E tem uma mega promoção em parceria aqui com o canal, que é o seguinte, tá? Para quem for aí da região de Uruguaiana e tudo mais, o primeiro torneio vai ter 50... O primeiro torneio que vocês forem jogar na Meeples Club vai ter 50% de desconto dizendo que chegou aqui pelo canal. Então, se tu for jogar a primeira vez lá, né, tiver de passagem, ou for da cidade mesmo e não conhece, e for jogar o primeiro torneio, fala que veio do canal e vai ter 50% de desconto. Então, a inscrição vai de 20 para 10 reais, o que né, vale muito a pena também. Algumas fotos aqui né, do, dos torneios pauper lá da, da Meeples Club, que é um... Também vou mostrar algumas outras fotos para vocês, mas aqui a galera jogando o formato pauper. Aqui, de novo, a galera jogando né, um torneio pauper. E tem também aqui o endereço, que é na rua 7 de setembro, 1380. E dá para tirar as dúvidas pelo WhatsApp, por esse número que está aqui na tela. Também tirem as dúvidas com o Mipo Amarelo, que está aí na tela, que ele vai tirar as dúvidas de maneira automatizada. E esse é um clube que ele não envolve só Magic. Ele tem também outras, né, outras coisas para fazer. No caso aqui tem uma galera jogando xadrez ali, muito compenetrada. Então, né, para quem for aí conhecer, vale a pena também... Quem gosta de xadrez, vale a pena conhecer. E também tem board games, né? Tem aqui um, a galera jogando um board game, dando risada e tudo mais. Mas tem outro, é um clube que vai ter muitos board games ali para quem gosta também. Então vale muito a pena para quem for jogar o primeiro torneio Pauper também ir lá e conhecer um pouco, conhecer a, conversar com a galera para conhecer um pouco mais o clube, ver como é que funciona e tudo mais. Então fica aí a dica. Então é isso, tá? Então para quem for lá na Meeples Club vai ter essa promoção ali de... 50% de desconto na primeira vez. Vale muito a pena para quem for da região, quem for mais ou menos perto ali de Alegrete, por exemplo, poder conhecer a Meeples Club. Então, fica aí a dica. Agora, eu vou falar sobre as quatro melhores escolhas. Claro, né? Isso é a minha... As quatro melhores escolhas nesse mês de abril de 2023. Mas isso vai mudando com o tempo, tá? No ano passado, as minhas melhores escolhas eram outras para começar. Nesse caso, eu escolhi Mono Blue, White Winnie, o Dota Burn e Boros Synthesizer como os melhores decks ali para começar. São decks intermediários e eu vou falar um pouco mais sobre eles de uma maneira mais aprofundada utilizando o site da Liga Magic. Beleza, pessoal, agora eu tô aqui com o site da Liga Magic. Inclusive, eu vou deixar esse link aqui para vocês poderem ver todos os decks que eu falei aqui no vídeo, né? Vocês podem clicar em qualquer um deles e vai valer muito a pena também. Então, fica aí a dica. Mas vamos falar sobre os quatro que eu falei ali, né? O Monoblue Fadas. A estratégia do deck envolve tu fazer fadas, que é um barra um voar, né? E poder fazer ninjas. O ninja, quando tu estiver batendo e não estiver sendo bloqueado, tu faz um ninjutsu. Daí volta a fada para mão e faz alguma coisa quando causa dano. No caso aqui, esse aqui compra uma quando causa dano a primeira vez, e depois tu tem que comprar uma e descartar uma quando conectar o dano de novo. E o Ninja das Horas Tardias, toda vez que tu causa dano de combate, compra uma carta. Então é uma estratégia que envolve tu fazer fadas, que tem voar, então elas têm evasão, e fazer ninjutsu 
para voltar elas para mão e tu vai ter anulas para anular as principais jogadas do oponente, como contra a mágica e pode voltar as criaturas do oponente com estalo para mão, que volta a criatura e desvira dois terrenos. Então é como se custasse zero. Vale muito a pena também. Então ela tem algumas, algumas jogadas, mas é um deck relativamente simples, que tá com um valor ali razoável, de 314. Até, deixa eu ver se dá para baixar o preço. Ó, o crescimento mutagênico é uma carta boa e tal, mas tá 14 reais cada. Eu acho que dá para ir, ir tranquilo com duas cópias de crescimento mutagênico, sabe? Sinceramente, acho que duas cópias já tá bem razoável. Então já baixa ali para menos de 300 reais. Agora vamos falar sobre o White Win, também um outro deck que eu recomendo bastante. Ele envolve baixar criaturas pequenas, né? Que vão ali... Tem algumas evasivas, como Esquadrão Hawk. Tem o Pescador Celeste Core, que volta uma criatura para mão. Tem o Militia Bugler, que olha as quatro do topo, pega uma criatura de poder 2 ou menor e coloca na mão. E tu vai ter ali também o... o Guinchado de Guerra, que é o Battle Screech, que faz duas fichas e tu pode virar três... Criaturas brancas para fazer mais duas. Então, no total, são quatro fichas 1 barra 1 voar que essa carta faz. E tu pode finalizar o jogo com o Promessa dos Guardiões, que dá mais 2 mais 2 até o final do turno. O valor desse deck tá 350, mas vocês percebem aqui que a maioria das cartas ali é muito barata, né? Tipo, no máximo ali, algumas de 8 reais, mas é muito barato. O que torna o deck caro é o Pó ao Pó, que vai né, ser bom ali contra a Affinity, que tá 50 reais. E tem a Relíquia de Progentos, que tá R$20,00 cada. Eu acho que a Relíquia é bem importante, o Pau a Pau é bem importante, mas talvez ali substituir por mais Revoke Existence, que tá R$4,00, pode ser uma opção, sabe? Trocar ali, usar dois só e ter três Revogar Existência, já vai para 250 já diminui R$100,00 o valor. Então essa é a questão, né? Então é um deck também muito bom para começar, Fácil e dá para talvez cortar algumas cartas caras para diminuir o preço do deck. Agora a gente está falando da Elite, né? um dos decks mais caros ali. Mais caros não, um dos, decks, um dos melhores decks do formato, que não é tão caro assim. É, eu tô com uma versão ali de Burn Cool Dot, que inclusive ganhou carta nova. Ganhou uma carta que faz exatamente o que o Reckless Impulse faz, só que tem agora pode usar oito cópias. Né? E é um deck mais ou menos simples que tu vai... É que eu... não dá pra dizer que é um deck simples, tá? Porque tu tem que fazer criatura, mas... E tu tem raio, que dá 3 de dano em qualquer alvo. Tu tem o Chain Lighting, que dá 3 de dano. Tu tem o Galvanic, que pode dar 2 ou 4 de dano se tu tiver Metalcraft, ou seja, controlar 3 artefatos ou mais. Mas o... a dificuldade do Monohead é saber onde utilizar os Burns. Se tu vai matar alguma criatura ou se tu vai pra cima dando o dano direto. É uma escolha mais ou menos difícil, muitas vezes, na partida. Saber onde usar o raio, se vai ser na criatura ou vai ser na vida. Mas, enfim, né? Então, esse é um dos decks que eu recomendo bastante. E o Boros Kudota, ou Boros Synthesizer, né? Tem esses dois nomes. Também é um deck bem recomendável. Ele é relativamente simples, de baixar a criatura. Vai ter um dilema parecido com o do Monohead, de saber onde usar as remoções se vai ser matando as criaturas ou então dar o dano direto, né? Quando o oponente tiver com pouca vida, tu consegue finalizar o dano diretamente. Mas tem vezes que tu vai precisar matar as criaturas para conseguir continuar batendo com, a, com as nossas criaturas. Tem uma, outra, uma carta que recentemente foi lançada, que é o Punho Batedor Farpado, que é um equipamento muito bom, que é 3 1, e tu pode, como é um artefato, tu pode voltar com o Core Sky Fisher ou o Falcão Cintilante, para baixar de novo e fazer outra 3 1. E tu vai deixar sempre uma ficha 2 2 na mesa. O que deixa caro o deck é o pó ao pó, que eu tô usando quatro cópias. Mas é uma coisa que eu até falei antes, tá? O pó ao pó, ele... ele não tem tanta sinergia com o sintetizador, porque tu tem que exilar a carta do topo. E se for um Dust to Dust, tu vai ter que ter três manas para fazer. Então, eu acho que dá para reduzir bastante, ou nem usar às vezes. Eu vejo muita lista que nem usa. Dust to Dust, então isso diminuiria em 200 reais, iria para 300. Então eu recomendo bastante o Boros Synthesizer para quem estiver começando também. Esses são os quatro que eu mais recomendo, mas tem várias outras opções muito boas. E agora só para finalizar, deixa eu ver quanto que está o preço do... Ah, vamos ver aqui o, o B Terror, que é um deck que também está caro, né? Mas eu vou, eu só quero ver quanto que está o preço do Snuff Out. Aqui vocês podem ver aqui os decks que eu postei. 
Né? Tá meio desorganizado ali, ó. ó mas o Beterror, ó, tá... Nossa, tá 75 reais o, o Snuff Out. Então, um playset dessa carta tá 300 reais, né? Só isso já, tipo, já vai pra... É, é quase metade do... É mais da metade. É mais da metade do preço do deck só em quatro cartas, sabe? É meio absurdo. É bem absurdo o valor. Eu queria muito que tivesse um reprint, né? Que lançassem de novo pra baixar o preço. Mas é um deck muito bom também pra quem estiver começando, né? Principalmente pra quem tem os snuff outs, daí não fica tão caro assim. Mas enfim, né? É isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conheçam lá a Meeple Club, né? Vale muito a pena pra quem for ali da região de Uruguaiana. Fica aí a dica. E, para quem for começar, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao formato Pauper. É, então, é isso. Grande abraço, até a próxima e, se tiver alguma, alguma dúvida, pergunte nos comentários e falou!